小燕，别着急嘛，金人哥，本月那个金人的财产你拿到了吗？不得不责了，我想你，你每天都属于我。他已经卸任了白氏集团财务总裁的位置，从明天开始，白氏集团的所有权利就完全归你了。只要你听话，你想要什么，我都给你。你老婆这样看着我，我很不自在。这样。我的丈夫出轨，在我们婚礼彩排当天，我亲眼目睹他和别的女人在我精心布置的婚床上。你为什么要这么对我？为什么要背叛我？为什么？月月，我会一辈子对你好，让你成为这个世界上最幸福的人。姐，谢谢你出现在我的生命里，我爱你。现在新郎可以亲吻你的新娘了。等一下。起立！你怎么回来了？当然，你的婚礼我怎么能错过呢？月月，你今天真漂亮。臭小子，没大没小，叫干妈。没事儿，云姐，欢迎回家。哟，小易回来了，怎么不告诉干爹一声呢？我还安排人去接你啊。干爹，施总未免太过心急了吧？还没结婚呢，月儿、啊，一个能让你卸任集团总裁、回家洗衣做饭、相夫教子的男人，可得小心啊！啊，莲姐，以前呢是我不在，以后啊，月儿在家只管享福就好了。我会把公司做大做强，给月儿一个幸福的家庭。哼，说的比唱的好听，不过是一个吃软饭的小白脸，靠着月儿上位打，少在这里装神。莲姐。我看在你是月儿好闺蜜的份上，还一再忍让。你说话不要太过分了。哎，莲姐，你别这么说，他真的对我很好。小易好不容易回来，我们一起合张影吧。哎，你好，帮我们拍张照吧。哎、来了，这是阿仁送我的定制手链，怎么？哎哎呀，你这臭小子，怎么又长大越毛手毛脚的？没事，我去换身就好了，别怪孩子。哎，干妈，不好意思，我陪你去换吧。我来。天空在我们心里飘了一场雪，而你就静静地待在我身边。那个，我还是自己来吧。月月，你紧张什么？小小子，你说什么？听着你给我的音乐，那声音让人好思念。走吧。来吧，宝贝。你又怎么了？你有没有听到什么声音、啊？
。喂，彭总啊，好好好，我马上来，马上来啊。好了，宝贝，今天黄总要答应整我两个点的股份，我得马上过去。你乖乖回家，等我去找你啊。为什么要骗我？当初斑马出事，他一直嘘寒问暖、寸步不离的照顾。难道这些都是假的吗？为什么要这么做？他为什么要这么做？月月，师姐人她就是个彻头彻尾的大渣男，不仅出轨，还想掏空白石，我不能和她结婚。我去给你报仇。难道你还要给他留情吗？月月，出轨只有林子和无数子，像他这种人渣就应该得到应有的报应。只要你想，我都可以教训人渣夺回白氏。只要你想，我什么都可以帮你。王相爷，这是我自己的事情，我不想你生气。我，月月。我既然已经看到了，就不能坐视不管。更何况你是我。我想知道你原来的工作是在哪。哟，这可是我们白月小姐的。不知道我们白小姐光顾我这个小小的工作室，有何贵干？我看你是明知故问吧，林兰的。既然你都已经知道了，那我也不问你们。我已经开了几员工，我们之间，我真是开了眼，当小三当这么嚣张，真爱他会当着你的面娶别的女人，真愚蠢。不不不，白小姐，你这就说错了，不被爱的人才是第三者。我和锦仁哥呀，已经相爱六年，他的人，甚至他的钱，都是我的。就连这间工作室，都是锦仁哥为我花钱开的。他有让你做到过这个地步？你这样的货色到处都是。既然你图钱，我也不能让你白伺候我。这是赏你。白月，你这个贱人不要太嚣张了。锦仁哥现在已经坐上了集团的总裁，很快，你的一切都会属于。所以你的目的就是接近我，夺走我白氏的家产啊！夺走我白氏的家产啊！白小姐，你说这是干嘛要动手打人啊？月月，你怎么在这儿？我跟林兰兰只是。普通的朋友关系，你别误会啊！别演的师姐人，你的林小姐已经亲口承认你们的勾当了。白月，是你自私又无趣，控制欲强。这么多年来，都是我一直在忍耐你包容我，你竟然还不知道珍惜。你看看你现在的样子，就是一个。黑姐说的没错。这五年算是我瞎了眼，你就是一个靠着欺骗女人感情上位的凤凰男、软饭男。我今天的所有成就，都是我自己一点一点辛苦打拼出来的。白家做牛做马这么多年，这些都是我应得的。谢谢你，是为了我的家产，为了推下白氏才和我结婚的吧？没错。你这么无趣的老女，我能够看上你，该偷之乐。要不是为了你们白家的家产和股份，我会忍你这么多年。啊！哎呦，混蛋，混蛋，混蛋，混蛋，混蛋，混蛋！我们走。月月
。怎么样，有没有受伤啊？世间这个混蛋，我不会放过他的。没事，交代你的事都办妥了吗？不会让你得意太久的。你怎么这种人啊？哇，没想到世总是这种人。白总真是太可怜了。现在集团股价下跌，都是因为私言的，行为不检点，靠你们上位的财已经传遍了全国，已经太丢脸了。没错，你知道这次我们损失了多少钱吗？白玉，你个贱人，居然敢让我这么丢面子，看我不弄死你！好了好了，稍安勿躁，真是抱歉，因为月月误会我的私事，影响到了公司。作为他的未婚夫，我必须代他向各位董事道歉。不过大家放心，这个事情我马上解决，让月月出来开发布会道歉澄清，大家看如何呢？薛总说的没错，既然是私事，我看大家不如大事化小，小事化了，全权让薛总自己处理吧。发布会确实要开。月月，你来了，这次啊都是我的疏忽，没有考虑到你的情绪，还让你误会了我。不过你放心，我都已经跟大家解释清楚了，只要发布会一开，你一道歉澄清，公司的股价就会回升的。发布会要开，不过是要罢免你公司总裁的身份。白玉，有点不要脸，把这次事情解决好。我还能救不救？身为公司总裁，不顾及公司形象，私生活混乱，公然出轨，师姐人，你让公司承受了这么大的损失，你还不赶紧辞任？哎，各位董事啊，我只不过是犯了一点男人都会犯的小失误嘛，让公司有了损失的。可是你白月啊，要不是你发布消息，公司怎么会深陷丑闻？股价大跌，现在只有让白月开发布会道歉澄清，公司的股价才能回升啊！施建仁，你颠倒黑白，搬弄是非，你才是那个犯错的人，该付出代价的人是你。白月，这都是你和施总的私事，不管如何都不应该闹开，因为这种丑闻让公司的市值白白蒸发了十亿，你怎么能枉顾你父母的心血，我来赔清白吗？黄董。你是我父母在世时一手提携的，你现在这么帮尸检人说话，他到底给了你什么好处？白月，话可不能乱说，我这都是为了大家好。好了，白月，不要再委屈他，只要你现在把你手里边剩下的股份全都拿出来分给大家，我想大家也都不会在意。那这些证据你要怎么解释？各位董事，你们看清楚，这些全都是尸检人背地里偷偷购入大量散股和私自挪用公款的证据。尸检人挪用公款中饱私囊，你把公司当什么了？立即出名，给我滚蛋！各位，这个事情我可以解释啊。其实这笔款项呢，我只是临时用来进行项目公关了，还没有来得及跟大家讲而已。我最近呢。已经跟亚洲首富霍氏签订了一项五十亿订单的协议，今天呢就会签下来。亚洲首富，那个霍氏，今天啊，他们华中区的负责人就会过来，凭我的能力，不光会签下这个五十亿的订单，而且啊，还会有五百亿。今天就会把钱分别打到各位董事的账户上，不知大家可否满意啊？集团今天能和霍氏合作，这五十亿的单子直接就能弥补损失，还是让集团的股价飙升了。果然，还是施总有本事啊！施总是我们白氏不可多得的人才呀、啊。第二啊，今天这件事情就是不对，施总为了白氏集团尽心尽力，你竟然因为这些小事来损害施总和公司的声誉。我早就说过，女人家呀。
，就该在家带孩子，照顾石总。公司的事情，以后再也不要管了。我的好月啊，别再挣扎了。周董说的对啊，认清你的身份，在家里好好伺候我，那你就还是你，石太太。石家人。谁收货时的订单会给你啊？谁收货时的订单会给你啊？怎么会是你？我来给白石送一份大礼。方总，您终于来了，大伙儿还等着您签合同呢。我今天确实是代表霍氏来和白氏签约的，但是有个条件，霍氏的指定合作对象必须是贵公司的白玉、白总。方总，是不是哪里搞错了？刚才一直对接的是我呀、啊。蓝月她一个女人，什么都不懂，公司股价大跌，已经被赶出了白氏，没有资格代表白氏跟霍氏合作了。既然如此，霍氏和白氏的合作就此取消。我们不和吴德直人谈合作。方总，留步，这是个误会。我们刚才已经罢免了世界人总裁一职，从今天起，我们白氏集团只认白月、白总。罢免我，这个必须得经过股东大会才行。而且，你们的股份得高于。现在你们一共加起来不过才 49% 的股份，而我就手持 49% 的股份。你们没有资格罢免我，是吗？我手里只有白氏 2% 的散股，现在是 51% 对你 49% 足够罢免。怎么可能？还有，尸检人涉嫌经济犯罪，你们押送他去配合调查。呃，我，白月，你以为就这么结束了？我们走着瞧。你，从今天起，白氏集团就由我白月说了算。我大获全胜，渣男渣女，好好死，干杯！你这个王八蛋，五年，我们在一起五年，你为什么要这么对我？你为什么要骗我？哎，美女，一个人喝酒失恋了，喝酒要陪你一起喝啊！别碰我，好吧？啊！我就喜欢青豆了，要不咱加个微，下次一起好不好？滚！你打我啊！老子今天就要玩你了！别玩，别过来！别碰我！不要是吧？啊！别碰我！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚月月，月月，喝这么多酒，我送你回家。我我我，月月，月月，你看看我，我是谁？谁呀、啊？挺帅的。<笑>白月啊，白月，你还口口声声说我是小三呢，原来你也出轨了。哼，我说呢，陆家那小子怎么这么笨，害我一无所有，就别怪我对你不客气
是不是也觉得我不敢有勇气？是，你喝多了，我是想夜。你不是把我刚才的一眼无法看清，所有复杂情绪。你喝多了，是吧？我以为的差距，不过是背对而已。平行线交汇的瞬间，是你才有的奇迹。月月，你再这样，我会把持不住的。每一次，再一次，你慢慢的靠近，告诉我。月月，醒了。月月，你不能翻脸不认人、啊，你得对我负责啊！挺帅的，你<笑>什么责任、啊？你胡说八道什么、啊？哎呀，不管昨晚发生了什么，都是个意外。白玉，你在干什么？怎么能和小易做出？哎呀，我我说你长辈了，你让我怎么面对言情啊？我从来没把你当成长辈。哎呀，总之昨天晚上就是个意外，我,我喝多了。哎，我带你去个地方。我带你来这里是想告诉你，石简人陪了你五年，而我陪了你十年，更是爱了你十年。我想起第一次见面的时候，你躲在衣柜里，我打开衣柜门，阳光正好照射在你身上。那个样子真美。你是严姐的儿子吧？你是不是在躲他？严姐向我爸爸告状，我也是在躲他。我觉得严姐不是严四的严，而是严厉的严。你就躲在这儿，他们肯定找不到。这是我们俩的专属秘密啊！这么多年，我陪在你身边，而你眼里只有别人。我想让你看看陪在你身边这么多年的我，是看见我。这是我为你设计的专属项链，月月，我不相信你对我没有感情，答应我，和我在一起，好吗？收起你对我的心思，我们之间是不可能的。我和你没有血缘关系，为什么不能在一起啊？我和你。我们俩相差了八岁
，现在多的是姐弟恋、年下恋，区区八岁而已。你是我好闺蜜的儿子，你让我怎么面对严姐？妈妈那边我会去解决，我只知道我爱你，我爱了你十年呢。自我在国外读书，知道你和人渣在一起之后的每一分每一秒，我都是折磨。我好不容易回来，费尽心机，只想走到你身边，让你看清楚我的爱。费尽心机。是，为了让你看清楚世间人的真面目，从婚礼彩排开始的一切，都是我安排的。是我调换了林兰兰的房卡，你身上的酒也是我故意泼的，可能是为了引你去换衣服，是我故意将你拉进衣柜里躲藏，就是为了让你亲眼看见那个人渣偷情。只有这样，你才能下定决心和那个人渣分手。所以，所以这一切都是你计划好的，让我一步步走进你的陷阱。我知道你有多固执，我也知道你有多么重感情。如果不是亲眼看见，你不会这么轻易放弃和你相处了五年的男人。我是处心积虑，但绝不是陷阱。我以为你不够坚强，你多伤心多痛苦。为了满足你自己的私欲，让我这么毫无防备的去面临血淋淋的真相，这就是你所谓的爱吗？月月，不是这样的，我不是赵老爷。突然不用，突然就不老吧，都看不见那那，都你撒拉耶。我去看着喂，白月，我送你的惊喜，你喜欢吗？林兰兰，原来是你。白月，要想人不知，除非己莫为。不过，我真没想到你还挺会玩的，这么乱的事都做得出来。你想要什么？我想让你撤回对景仁哥的指控，然后再给我打五千万。这件事情，我就当做不知道。林兰兰。你还真是狮子大开口！你以为我会怕你吗？我不过是喝多了，路易把我送回了酒店。你觉得严姐会信你的挑拨，还是信我？那就让我看看，陆言到底是信他的眼睛看到的事实，还是信你？哈、啊，哦、啊，对了，忘了告诉你，在给你寄这些照片的同时，我已经给你的好闺蜜寄了。你猜，她现在有没有看到这些照片呢？严姐，发生这么大的事，你居然不告诉我！严姐，你听我解释。不用解释，所有的事情小易都告诉我了。严姐，对不起啊，我我不是有意要瞒你的，我只是不知道该怎么开口。好了，林兰兰威胁你的事，我知道你不告诉我。是怕我担心，以后不要这样。来，哎，燕姐，那个照片，这怎么是咱俩的照片、呃？我今天正好去照相馆，干脆把你和干妈的照片都洗出来了，就当是纪念。玉儿，你怎么了？怎么慌里慌张的？还有，你刚才说这个信封……呃，因为洗照片这件事情是干妈的主意。哎，他瞒着你不想让你知道，是因为给你个惊喜。没想到你直接啊，对对对，我我前几天在小易的手机里看到这些照片，我觉得挺好看的，我就洗出来了。
我这不是怕我乱洗照片惹你生气吗？怎么，在你心里我就这么小心眼、啊？没有，没有。好了，我去把照片收起来。月月，我跟你说过了，不要再叫我月月了，我是你干妈。我帮你解决了照片的事情，你还要对我这么冷淡吗？我多了个心思，帮我妈收了个会计，趁机把照片给换了，否则，我妈现在早就看到我和你的亲密照片了。所以，陆毅，你自己也知道我们的关系根本上不了台面，你也不想让你妈知道我们的事情。我从来都不怕任何人知道我和你之间的关系。我调换照片不想让我妈知道，唯一的原因就是因为你不想让她看见。我喜欢你，所以我不会做任何你不乐意的事情。月月，我不会放弃追求你的，这辈子我认定你了，我只爱你。这次谢谢你，我先走了。哎，月儿，怎么就走了？我还有事儿，我先走了，严姐。哦，我轻松走的。嗯、月月，这次这件事肯定和林兰兰有关，我想她肯定不会善罢甘休的，你还是要多加小心些。我知道了，会注意的。小易，你刚才拉着白月说什么呢？我刚才提醒干妈，让她小心这点林兰兰。现在尸检人已经入狱，林兰兰的美好愿望都落了空，他们肯定会想尽办法报复干妈的。妈，你是干妈最好的闺蜜，你肯定也不想让她出事，对吧？嗯，你说的没错，尸检人和林兰兰都不是省油的灯，月儿确实要注意注意。你干妈也不容易，我们应该多照顾她一点。那是自然。白月那个贱人，怎么还没把钱打过来？你们是谁呀？打来的狗仔仔脏货的东西！你打我是谁吗？好啊，我今天叫人把你们扔出去！住手！敢威胁我和我身边的，就别怪我对你不客气。离远点，别脏了陆总身旁的空气。敢威胁我和我身边的人，就别怪我对你不客气从今天开始，这个工作是从此消失，你也给我消失，否则下一次，这把刀就不是捅在赵天上，直接往死里上。陆少，我饶求，我真的饶求。关羽。不会放过你，不会放过你的。谁啊？你你怎么来了？我
，我来是告诉你一个好消息，我解决了林奶奶，你可以放心了。为了让你早日恢复状态，重返公司，同时也为了庆祝我解决了林奶奶，我过来给你做饭。说了半天，原来你是来邀功的呀？哎，那你干什么？我就这一件白裙，弄脏了怎么办？赶紧擦。哎，慢点喝。我又不跑，随时可以看。你胡说什么呢？房间去吧，来不及了，你先躲这儿吧。月月，原来你在家啊？刚才没人应我，我还以为你出去了。那个，我刚才没听见。妍姐，你怎么来了？我不是想着来照顾照顾你吗？你看，我还特意买了菜，想亲自给你做顿大菜。这母子俩怎么都喜欢给人做饭啊？啊，我现在还不是很饿，要不然我们先出去逛逛吧。哎呀，你看你啊，最近都憔悴了不少，得好好休息休息。到时候啊，我让陆毅这孩子啊，都来陪着你。啊，不用不用。啊，这不太好吧？这怎么不太好了？我儿子啊，就是你儿子，让他孝敬孝敬你是应该的。啊，时候也不早了，我还是去做饭吧。哎，等等。这是什么声音？厨房里有人？厨房里怎么可能有人？应该就是什么东西掉了。这个。哎。厨房里有猫？啊，对，我昨天在楼下捡了只流浪猫。我正在厨房给他喂饭呢，结果我还没来得及跟你说。我知道你最怕猫了，你还猫毛过敏，我就把它拴厨房了。结果没想到你这么着急就要去。月儿，你怎么乱捡流浪猫回家呢？万一不干净怎么办？我最近不是太难过了吗？我昨天回家的时候看见这只猫和我一样可怜兮兮的，我一时心软就把它带回来了。哎。你不会怪我吧？哎，行了行了，我也不说你了。你啊，也别太因为那个渣男的事情难过了。要不你先回去吧，我怕这个流浪猫性子也把家拆了不说，再伤着你了。我先好好照顾它，我过两天就去找你。好。哎，不知道小易是不是在附近？我今天没开车来，打电话让他来接我。我电话响了。哎，燕姐，公司来电话了，我有点工作上的事。那好吧，小玉这孩子也不接电话，真是奇怪。那我先回去了。不过，月儿，这猫啊，还是不要养的好。
。怎么样？我这只杏子眼的小野猫演的好不好？这小孩没事把身材练这么好干嘛？我又帮了你一次，你是不是应该给我点奖励？我饿了，那个来不及等你，等你吃饭了，我们出去吃。不知道什么原因。别盯着我了。你好看，还不让看了？嗯、我的刹车怎么失灵了？你别紧张，现在路上没什么车，你先慢慢走吧。你害怕？我在，没事。旭旭，往那条路上开，那个路上障碍物。准备，三、二、一，三、二、一。啊，小姨，你没事吧？啊、你怎么那么傻、啊？玉玉，你没事吧？你没事就好。你为什么要解开安全带到我这边护着我？你心脏这样很危险。因为，因为我不想让你受伤。走吧，我送你回家。玉玉，我不想回家。我这个样子回去怎么跟我妈交代啊？难道你想让她知道我是跟你在一起受的伤吗？留下我，好不好？哎呦，月月，我现在是病人，需要照顾，你就看在我救你的份上，行行好吗？好吧，那就去我家吧。太好了，哎呀，我这胳膊什么时候才能好？疼。行啦，我会照顾好你的，走吧。好了，你今天就在这好好休息吧。哎，玉玉，哎，我有点难受，你留下来。陪我好不好？啊！啊！有你在，我就没事儿。月月，今天辛苦你了。我应该谢谢你才对，毕竟你是因为我受的伤。嗯、嗨，我说过，我不想让你受伤。一点都不行，我宁愿伤的人说。今天，我真感觉你长大了，莫名有一种老母亲的欣慰感。月月，你好好看看清楚，我已经是个男人了，能顶天立地，能保护你，也能好好爱你的男人。嗯、你好好休息吧。雨雨，姐姐会让你看清楚，你真心。真心。哎呀，好热，我都你进来帮我洗吧，月月，我手术伤了没法洗澡，不如你进来帮我洗吧。你说什么鬼话呢？你一个大男人还要我帮你洗澡？哎，不是你刚刚还答应我要照顾我的吗？怎么
，这么快就完了？白玉啊，白玉，你怎么连个小屁孩都说不过了？啊！啊月月，你帮帮我吧。嗯嗯，你还好吧？月月。你帮帮我吧。月月，谁让你这么关心我？你害羞了。哎，哎，你这是什么玩意？这小子真的长大了。准备，三、二、一。不知不觉，他也可以保护我了。月月，你要不要试试和我在一起啊？你说开的时间，打开便当和酒精，把你打得够。你要不要试试和我在一起啊？我想你回忆，一步一步走向我。他认识喜欢的行为。他认识喜欢的。我想你能去在完美的时候，我想我。白月，你是不是疯了？你怎么能对小易心动？不过，我和陆毅只是差了八岁的姐弟恋罢了，好像也不是不可以。而且，他一点也不像之前那个小屁孩，好像。也不是不可以你一大早偷偷进我房间，难道不应该我帮你开水？我我是来叫你吃早餐的，你既然醒了，那就赶紧起床吧。好，我这就起床。难不是像你在考虑拆个戏的年代？这里的落日低垂，月亮盛开，时差的浪漫，有烛光，想象期待。月月刚才竟然没有推开我，这是不是说明他愿意接受我了？而河的阳光，烟花邂逅同一片海，我在你眼睛又黑。小易，小易。这个臭小子不开门，又接电话，是个什么情况？<笑>这个臭小子不开门，又接电话，是个什么情况？不是小易的生日，也不是我的。难道陆言你在想什么呢？小易怎么可能对月月？小易为什么会用白月的生日做密码？难道他真的？在这等着。
，这条裙子怎么这么熟悉？月月，今天早上你都没拒绝我，我们是不是可以？陪你漫步天边，喝着橘子汽水。其实我……喂，喂，月儿，我想约你喝下午茶，帮你散散心。嗯，好的，那我们下午见。你妈约我下午见面。小易这孩子不知道什么情况，最近总是看不到人。月儿说他是不是谈恋爱了？小易这孩子不知道什么情况，最近总是看不到人。月儿，你说他是不是谈恋爱了？怎么了？没事吧？没事。小易的事儿我也不太清楚。那。小易这几天和你在一起，嫣姐怎么会突然问我这些？我要不要告诉她实情？我当然是和干妈在一起了，我还英勇扶伤了呢。你这是怎么搞的啊？是谁弄的？那天听你的话去照顾干妈，晚上去接她吃饭。那天幸好我去了，干妈的刹车被人动了手脚，我们俩撞了车，我就受伤了。干妈很愧疚，这几天一直在照顾我。哦，是啊，我本来想告诉你的，但是小姨怕你担心，就没让我告诉你。哎，月儿啊，你可真是的，这么大的事儿也不告诉我，难怪刚才那么紧张。谢谢。能不紧张吗？你要是知道，肯定气炸了。不过妈，你放心，我们当天已经报了警，已经把林兰兰给抓走了。哎呦，你这手搞成这个样子，可怎么好见人啊？我还约了孟佳来给你见面呢。哎，月儿，你还记得吗？孙孟佳啊，我们小易的未婚妻。我什么时候有这个未婚妻了？我早就说过，我永远不会接受这么被安排的婚姻。陆毅，你必须得听我的，我可不会害你。听你的，听你的，从小到大什么事都要听你的。读书、工作，我听你听的还少吗？你什么事都要安排我，难道我的婚姻也要被你安排吗？我只会娶我心爱的女人，你不要擅自安排我了。陆毅，怎么敢这么跟我说话？你是不是受外面哪个不三不四的女人蛊惑，竟然敢跟我顶嘴了？我告诉你，这叫不孝。陆毅，你确实不应该这么跟你妈说话。你妈妈这么做都是为了你好。那个孙小姐，我知道，确实是一个男配的上。永远不会接受我不喜欢的女人，而且，好了，不如这样吧，明天我做东，请孙小姐和我们一家人一起吃个饭。怎么说我也是小姨的长辈，理应安排这些的，正好帮她凑合凑合。好了，就这么定了，明天来我家吧，正好尝尝我的手艺。不管你跟外面哪个上不了台面的女人混在一起，现在必须给我断了！你的婚事必须门当户对，这个事由不得你。好了好了，小易长大了有自己的想法，你让他回去好好想想吧。要是让我知道是哪个女人教坏了他，定不会放你两个贱人。我坐下。
送点水果吧。阿姨哥哥，应该是孙小姐来了。你好，孙小姐，喝点水吧。谢谢阿姨。哦，不对，应该是阿姨哥哥干妈吧？那这样，我也和阿姨哥哥一起算干妈。你别碰我，我不说，怎么说话？干妈，我是孙梦佳，你呢，叫我佳佳就好了。你应该知道了，是阿姨哥哥。既然大家都到了，那我就去蒸菜，准备吃饭。我来帮你买。哎，小易啊，过来坐。嗯，干妈，你的手艺真不错呀，小易。你是男生，要多照顾照顾女生。佳佳第一次来吃饭，给她多加点菜。哎呀，小易真贴心，妍姐，你教的真好。小易都知道给长辈先夹菜了。小易，别光顾着照顾我和你妈，多照顾照顾佳佳。啊，来，佳佳，吃菜。没关系的，干妈，毕竟二位是长辈嘛。以后呢，我也会和阿姨哥哥一起，好好照顾干妈和伯母的。不会说话就吃饭。我、哦，陆毅，没事的，伯母。陆毅哥哥，吃完饭以后，你送我回家吧，好吗？好啊，孙梦佳，你还是死心吧。我已经有喜欢的人了，不会跟你结婚的。我知道你喜欢谁，是你干妈白月吧？我一个外人见了你们一次，都能看出来你喜欢他。你说天天见你们的伯母，知道吗？下车。不过呢，伯母也和我说了，只有我会是你的妻子，正好我也看中你呢。其实呀，你喜欢谁对我来说不重要，我主要知道，未来你会娶的人只有我，我也会让你知道，只有我是唯一配得上你的人。我警告你，别做不该做的事情。大家井水不犯河水，要是敢伤害他，别怪我对你客气。拭目以待吧，阿姨哥哥。我家就在附近，谢谢你送我回来呀。干妈，我来看你了。佳佳，你怎么来了？那，干妈，其实呢，我今天来确实是有事相求。那，干妈，坐。干妈，我来找你呢，是想了解更多阿姨哥哥的爱好，比如说他喜欢吃什么呀，喜欢玩什么呀。毕竟我是他的未婚妻嘛。干妈，你会帮我的吧？干妈，我来找你呢，是想了解更多阿姨哥哥的爱好，比如说他喜欢吃什么呀，喜欢玩什么呀。毕竟我是他的未婚妻嘛。干妈，你会帮我的吧？佳佳果然贤惠。这么关心小易，是他的福气。那当然呀，毕竟我是他的未婚妻嘛。阿姨哥哥这么优秀，身边肯定有很多不长眼的女人围着他，我得做得更好，才能让他们知难而退呀。干妈，你说我说的对不对呀？啊，佳佳，我马上要开会了，不能陪你了，我自便吧。对了，干妈，我这段时间都跟阿姨哥哥在一起。我听他说你很辛苦呀，我今天一看，确实是憔悴了很多。干妈，我们孙家什么都没有，就是钱多。你有需要，随时找我呀。各位
。最近公司的业绩不佳，我打算拓展新的业务，拉点投资。我就说女人管不好活的吧，这才回公司多久？公司的业绩可以说是一跌再跌，啊，白月就不配坐这个位置。黄董。最近业绩不好，是因为之前尸检人挪用公款，导致了我们的很多合作都出了问题。你如今还在帮他说话，莫非挪用公款的事？你也想去监狱里陪？白月，你怎么说话的？月儿，黄董话虽然说的难听，但是他说的是事实。你是公司的老板，自然是要带领我们赚钱，而不是像现在这样让公司亏钱。看到没，白月，群众的眼睛都是雪亮的。你就是不配坐这个位置，就是这样下去，公司迟早被你弄垮。我看啊，你还是趁早让位吧。对，你根本就不适合坐这个位置。孙总，这是什么梦？把您给推开。我对白总莫名而来，你跟白总合作。这是我们公司的合作方案，还有，这是我投资十个亿的合作。哎呀，孙总真是好眼光啊，跟我们白总合作，肯定能狠狠的赚一笔。我看，孙总就是天神下凡，可以来救咱们公司。知道咱们遇到了困难，孙总就来了。我是看在白总的面子。啊，白总啊，咱们公司有您，这是我们天大的福气啊。感谢孙总选择跟我合作，我保证不会让您失望。如果真要感谢，不如赏脸一起互动两次。不知道白总意下如何？原来孙总是醉翁之意不在酒啊！第<笑>二，孙总一片心意，你呀、啊、必须答应。是啊，人家孙总投了十个亿，是咱们的大客户，这饭呐肯定得吃。感谢孙总邀请，晚饭见。你打电话干什么？我今天去找了白月，你就不好奇我们说了什么吗？你想干什么？如果你想知道我们聊了什么，你就来餐厅找我吧。地址发给你了。呀。谢谢。菜我已经点了。都是你最爱吃的。孙总真是绅士又细心，不愧是大老板。男人本就该呵护女人，何况是要最在意的女人。好不容易邀请玉儿在一起吃饭，肯定我会做好事前的准备。哦，我叫玉儿不会介意吧？不那么生分。孙总，我敬您。你跟月月说了什么？月月，阿姨哥哥，你还真是一点也不装呀！哎，你看那个人好眼熟呀！你这是什么意思？你看到的是什么，我就是什么意思喽。这里的空调有点低，你冷了吧？来，给你盖上。没想到干妈和爹地也在这约会呀、啊！我和阿姨哥哥过来吃晚饭，那不如就一起吧。来吧，来一起吧。小易啊，佳佳平时被我惯坏了，以后辛苦你多帮我照顾她。孙总说笑了，佳佳明明温柔可爱，跟我们小易很配。玉儿，叫我振强就好了，我们本是同辈人。越聊得来，一起做生意，应更亲近些嘛。孙子，你是白氏的客户，所以工作和私人情感还是分开比较好。毕竟感情有纯洁。不能合理一点。一听小易说话，就是孩子气。婚姻和感情之所以牢固，是
是因为他们的利益深度捆绑，才不易散。我和你干妈就这样。小易还小，哪懂这些啊？还是和佳佳纯粹的谈恋爱吧。爹爹和干妈这么投缘啊？那我岂不是很快就要改口叫妈妈？嗯，快了。孙丽香，你少在这里自说自话，你算个什么东西？陆毅，我可是你未来的岳父，你怎么能这么跟我说话呢？够了，小易，你太不懂事了，你怎么能这么没礼貌呢？快跟孙总，真相了解。哎，阿姨哥哥，来，我们吃吧。等一下，玉儿，和你在一起真的很开心，啊，希望以后我们的合作和相处都这么愉快。来，开。对啊，对的，今天的事，抱歉啊。不是你的错，你不用道歉，我只希望你能开心。快，回去吧。没想到。孙振祥这个人还挺不错的。月月，小易，你怎么来了？你和孙振祥？哦，我知道，今天都是他自作多情。你的伤还未痊愈，你应该早点回去休息。月月，你不是答应会一直照顾我的吗？你现在有孙梦佳了，她比我更能照顾好你。月月，你是不是吃醋了？我和孙梦佳不是你想的。你想多了，我怎么可能吃醋？你和孙梦佳确实很配。月月，我们好不容易走近了一步，难道你要这样推开我吗？我们确实走得很近，但我们的关系只能是亲人，否则你让别人怎么看我？为什么我们要在乎别人的看法？我和你没有任何血缘关系，你只不过是我妈的好朋友，我们，我们顶多算是姐弟恋。月月，我不觉得你是这样迂腐的人。陆毅，你认识我这么久了，你还不了解我吗？我就是一个传统守旧的人，否则我当初也不会被世界人骗成那样。我三十多了，而你还小，你可以不在乎，但我不行。我还要管理整个白家，所有人都虎视眈眈的盯着我，不如我犯一点错，你还不知道吗？难道，难道你要和孙志祥在一起，然后抛弃我吗？如果你。啊啊！我知道你很不错，我就是想问你一个问题。我对你的爱，难道真的比不过孙振祥吗？孙振祥很好，他无论是年纪、家世还是性格，都很适合我。我们在一起不仅可以谈感情，还可以互相投资壮大经济。只要我愿意，他明天就可以明媒正娶我，大家都会祝福我们。而你，而你不行，我不明白，为什么我们两个人相爱一定要在乎那么多别人的感受？相爱的不是我们俩吗？你总是这样幼稚，但孙振祥成熟稳重。他不会像你今天这样冲动莽撞，也不会像你一直一直费尽心思去爱。你从来都没有考虑过我的感受，你从来都没有考虑过面对你妈妈，我处在一个什么样的境地。我回想我们走过的那些曲折，只有我们俩，跟别人没法懂。你说你累了，你的人和心不能放。而我们
我走了，你别再难过，心里有话都不想再说。不可能，伤害我，怎么推开我们都不会动摇。我爱你，我只爱你。我也相信，你不是完全对我不好。我走后，你别再笑我，尽管有太多些不舍。这是你要的自由，我还给你了。终于舍得回来了。你怎么在我家？我是你妈，我怎么不？和佳佳的约会怎么样了？我告诉你，你还是死了这条心吧。我不会和苏木佳讲。你已经控制了我二十多年。我绝对不会让我的婚姻也被你操控。我是为了你好，看起来不是不三不四的女婿，坏。不只是孙梦佳，孙振祥也是你安排的吧？不仅是我，你还要控制白月，对吗？你不仅要控制我，你还要控制你身边所有的人。凭什么所有人都要按照你说的做？难道我们就不配拥有自己的生活吗？你我给你的安排就是最好的。你能过上今天这么好的生活，可别忘了，陆家能有今天，都是因为我这么多年的辛苦打拼。你如果不听我，你怎么继承陆家？怎么飞黄腾达？如果这些所谓的飞黄腾达、荣华富贵都要用我未来的幸福来交换的话，我宁愿不要。不要？那你要怎么养活你自己？难道出去要饭吗？爹一样，别提我吧。当年不就是嫌面子才抛弃他的吗？你有什么资格提他？我知道你就是这样。当初你为了钱抛弃我，现在又为了钱叛出全国，要出卖我的幸福吗？混账东西！全国里只得我。告诉你，可是我的儿子，我可以把你夺走。你又把我当做你的，姑娘，你只把我当做你的工具。如果你还是固执己见来葬送我的幸福，我宁愿你没有我这个儿子。从今往后，我没有你这个妈。孙正祥，你这个废物！计划提前，你必须给我马上搞定白月。我们跟白月的合作作废。孙总真是太有心了，每天送五次不同的话，我们前台都要放不下了。白总，您是不是好事将近了呀？什么时候请我们吃喜糖呀？把话放下，你就可以出去了。以后再有话的话，你不要送进来。是。玉儿，怎么？为什么是你的话？没有，只是放不下了。那我送你宝石吧。今天忙吗？我想请你吃个晚饭。白总，白总包好了，小陆总出事了。什么？你仔细说。昨天陆总和小陆总起了一点冲突，发生了一些不愉快，然后小陆总把手受伤了。真不让人省心。他在哪儿？快带我过去。好，你跟我来。孙总，不好意思啊，我今天还有点事儿，晚点再聊吧。您自便。好。妈的，敢这么忽视老子，给你脸了，看我怎么收拾你！孙总，昨天不好意思，我走的太着急了，今天过来给您赔罪。既然月月迟到了，可得自罚一杯。孙总，您送的花我都收到了，有些话我觉得我要跟您说清楚。
，你听，这音乐多好听，让我们一起用心感受。林总，其实有些话我要跟你说清楚。月月，你知道吗？好几天不见你，我实在是太想你了。我每天都幻想着你在我怀里的样子，每天幻想着你的体贴，包括你。你变态呀、啊，孙志祥！玉，我是那个意思，我真的是太喜欢你了。走。玉，我太喜欢你了，我自己会好。这回你妈的礼物，你看。玉，你哪里走不了？走吧，走。老子看在上面是跟你面子，以为自己不得了。啊啊啊！操、啊！敢咬我！我操！你敢和你闺蜜儿子搞在一起？别以为别人不知道，这是装什么贞洁烈女啊！你这是什么？是个王八蛋！滚开！你放开我！你放开我！我说了多少次我不想见到你，你怎么这么不要脸？这么不想见到我呀？那你想见到谁呀、啊？你干妈吗？<笑>我劝你呀、啊，还是死在这条心吧。他已经接受我爸了，并且他们两个正在呃私人会所里约会呢。很快呀，我们就得真叫他妈妈了。玉玉不可能答应跟你妈在一起。说，既然不说，那就一辈子关在这里吧。他、啊、要是敢伤害玉玉，我一定会让你的生不如死。陆毅，你，小心。我不让任何人伤害你。上来吧，月月，月月，你没事吧？你这小子老痞，你不得好死！让他好好休息，等你先出去吧。对，那你好好休息。
，这件事是你安排的吗？怎么可能？白月是我妹，我怎么可能让孙正祥对她做这种事？我觉得这么无能才可以啊！在你下，我就这么坏？你这些是良心不会不安吗？无论我做什么，都是为了你。少打着为我好的幌为你自己。爸，是我。爸，我这会儿给我放电话全打不通。你以为我打得通吗？这村王八蛋！之前随顺集团混得风生水起的时候，他们都求着和我们合作，现在股票跌停，他们都玩失联这种套路。爸，现在可怎么办呀？投资方全部都撤资了，再这样下去，我们家真的要破产了！别说了，阿姨哥哥，孙振祥、孙梦佳，我限你们三天时间内滚出南城，从此消失在我面前。阿姨哥哥，你这是做什么呀？哎，你放开我！痛死了，阿姨哥哥，你怎么这样对我呢？你算什么东西？我孙家在南城势力多年，怎么可能离开？你们孙家算什么东西？我现在再给你机会，是月月代替你们求解，否则你俩早就消失了。哼，陆毅，是谁给你的胆子，竟敢让我们孙家离开南城？你别忘了你和佳佳。他说什么？叫别的是我儿子。霍霍言。他为什么？叫你跟我儿子？我我也。我也，我是真不知道他是你的儿子。我如果知道他是你的儿子，我非不敢得罪他呀。为啥？我啥？对不起，我啥？对不起，我啥？对不起。求你们，饶我们一条生路吧。我给你一天时间从这个城市消失，永远不要出现在我面前。否则，你应该知道，我们有这个能力。是，是是，我不知道，我不知道。一天，啊，就一天，我和佳佳不用南城啊。爸，走吧。慧言，爸，快起来。哎、啊，刚才那个霍爷是谁呀、啊？您干嘛那么怕他？我们可是孙家呀。怕他干嘛？哎呀，哎呀，那可是祸爷，黑白两道通吃，在江湖上没人敢惹。只是，陆毅怎么是他的儿子？哎，小姨啊，你什么时候回霍氏集团帮我呀？爸，我还有很重要的事没忙完。儿子。无论你想做什么，爸爸一定全力支持你。一定要记住，遇到喜欢的，一定要追，千万别留遗憾。这么快就工作了，休息一下。我已经解决孙家了。我说过，只要有我在你身边，就不会让任何人伤害你。月月，我此生只爱你一人，你只会娶你为妻子，不要再推开我了，好吗？可是那天从孙正祥的话语中，我感觉英姐已经知道我们。可算是等到你了，比我想象中的要慢。爸妈，你们再等等，很快我就会查明真相。白总。您之前找的调查您父母死因的私家侦探来消息了
、啊，怎么会是他？不可能！白总，需要我预约私家侦探，核实一下事情真相吗？备车吧。月月，小叶，你怎么来了？我一直派人监视尸检人的动向，今天告诉我说尸检人被保出来了，说明他背后还有人，要不要我直接把这件事给解决掉？不用，他出来的正好，我打算将计就计，正好我也有事情要当面问尸检人。是白月，白月，没想到啊，有一天，你的命会掌握在我的手里。白月啊，白月，本来你可以乖乖做你的师太太，我们可以相安无事的嘛。结果，你非要害得我颜面扫地，害得我坐牢。你这个贱人，毁了我的生活，把我害成这样。你认错吗？陈远仁，你真是不要脸！分明是你出轨在先，你做了那么多对不起我、对不起公司的事，事到如今，你全怪在我头上，可你坐牢还没有坐够。我看你还没有搞清楚状况吧？只要我想，我可以马上就让你没命。这里可是荒郊野岭，马上就要拆迁了，你的尸体会被埋在这里，没有人能够发现。而我已经买好了离开的船票，你的死跟我有什么关系呢？就是用这种下作的手段害死我爸妈的吧？没错，你爸妈就是我害死的，白月。没想到你还没有那么蠢吧？<笑>白月，哎呀，你爸妈的死是我做过最完美的一场意外。石家人，你给我滚蛋！<笑>我当时害怕。万一要是没成功怎么办？万一要是有什么蛛丝马迹被你发现了，我该怎么办？没想到你那么蠢，真的觉得你爸妈就是死一场车祸？<笑>你怎么那么可爱呀？你为什么不继续蠢下去呢？为什么要搞成今天这样？这都怪你！这些人。你就是个狼心狗肺的垃圾！我当初就是瞎了眼才会跟你在一起。我妈对你那么好，你怎么能做出这样的事？你害死他们，你不怕下地狱吗？他们什么时候真正看得起过我？什么时候真正对我好过？那都是施舍。我告诉我自己，一定要把权力掌握在自己的手里。我要你们像狗一样的跪舔我，这不能怪我，是你们太扯了，让我们那么简单就得手了。我们，你还有同伙是不是？哎，白月，你还真是越来越聪明了。同伙。我当然有同伙了，不过你永远都想不到，我的同伙就是……白月，别怪我心狠，这都是你自找的。葬身在火海里吧你！石家人，你回来！石家人，早间新闻，据我台记者报。
报道，白氏集团总裁白月失踪两天，至今没有找到。而昨晚郊区一废弃工厂发生护体大火，警方在里面找到一具烧焦的尸体，怀疑与失踪的白月有关。小易，你去哪？同伙，我当然要同伙了。来，林心。薛警人，我保你出来是让你帮我做事，只要你干掉白月，我就会给你一笔钱。还有一个新的身份，让你离开这里，能有新的生活。合作愉快，施警人，我保你出来是让你帮我做事，只要你干掉白月，我就会给你一笔钱。还有一个新的身份，非常重要，让你离开这里，能有新的生活。合作愉快。这个混蛋，危险！我看你就是找死！世界人，你这个王八蛋，你快点给我出来！你不是要我兑现承诺吗？我带来了你要的东西，你出来拿！世界人，我知道你在，你快点给我滚出来！嗯。没想到这一切真的是你做的，你竟然没死！那那具尸体是……他这次被保释出来，多半会来报复我。我一直怀疑我父母的死和尸检人有关，但是没有确凿的证据，所以必须逼他亲口承认，才能直接定他死罪。告慰我父母在天之灵。跟上，玉言，你没死，那那具尸体是尸检人。那具尸体是谁？我只知道，到这里的人是你。你活的是你。我真的不愿意相信这一切都跟你有关，你少惺惺作态了。看来，是我一直想看你。你为什么要这么做？这么多年，我们难道不是最好的朋友吗？一直以来，我都把你当做我的亲姐姐、朋友、亲姐妹，所以你就要勾引我儿子吗？严姐，事情不是你想的那样的，我没有想。不要叫我姐了。你明明知道。小易是我的底线，为了他，我可以抛弃丈夫，我可以牺牲自己。这么多年，我为了他几乎倾尽所有，好不容易把他培养起来，却想从我身边把他抢走，自己让他陷进危险。你是不是想毁了他？我给过你机会的，孙正祥那么喜欢。却不知好歹，看来是主的。就算我残忍，你想去？那我父母呢？他们又做错了什么？我没有想到，真的是你啊！你就是害死我父母的帮凶。陆岩，我父母对你那么好，认你做干女儿，你怎么可以这么狠心啊？在你最落魄的时候，在你最危机的时候，是我父母救的你，也是他们一直护着你，你才有今天的成就。你怎么可以这么忘恩负义？是，可我也在你们白氏做牛做马的还你们的恩情。我要为我的小易考虑他的未来，我不可能一辈子为别人打工。当时是石杰林找上我的
，我真的不是故意的，我只是，我我没有想到。啊，为什么你永远都不肯承认自己的错误？老易，你为什么会在这？如果我今天不在这里，你准备怎么做？难道继续杀人吗？我们要帮这个女人对付我吗？我宁愿没有你这样的妈。真是我的好儿子，好，真是我的好儿子，你就这么爱他是吗？一切想从我身边把你抢走的人。爸，不可能，小姨，你怎么可能认识他？你根本就没见过你爸，你不要被他骗了。陆远，当年是我用假身份靠近你，是我不对。到现在为止，我也一直在责怪自己，我一直想找机会解释清楚啊。直到三年前，你送小姨出国，我父子相认，我才知道，你当年嫌我穷酸呐，抛弃我之后。居然生下儿子，而且我万万没有想到，如今的你变得如此的偏执，如此的不可理喻。什么假身份，竟然骗我！<笑>一个用假身份骗我，<笑>一个跟我的儿子搞在一起，却还跟我装朋友，一个。被我从小养大，却胳膊肘往外拐，<笑>你们才是对不起我的人。霍爷，警察快来了。陆爷，你如果不嫌贫爱富，也不会落得今天的下场。我告诉你，你可能还不知道，我就是京城霍家的继承人。什么？首富霍家，你为什么不早告诉我？陆爷，你早就应该知道，这个世界不是围绕你转的。小易，你培养的很好，但你不是个好母亲呢。你做了那么多的错事，啊，再挣扎，还有什么意义吗？往后的日子，你在牢里好好的反省吧。啊，小易。月月，我现在不知道该怎么面对，以后也不要再这样。我，我真的放不下你。你要远走，我牵住你。我们都给彼此一点时间。你回过头。问我有什么理由？你要远走，我牵住你的手。回的。小易啊，别追了，就让白月一个人好好的静一静，换做是你。你也很难接受。还有时间。对我说，你也该跟我回家了。霍氏集团需要你。嗯、霍总，机票已经订好了。霍总，这两年你一直暗地里关心着白小姐，为什么不直接去找她呢？
经历了这么多，我不会再逼他。只要他愿意，我一定会走到他身边。白总，这是您的咖啡。白总，您这两年没日没夜的工作也太伤身体了，也该好好休息休息了。对了，我听说霍一霍总今天会回来参加青年企业家活动，现在应该已经上飞机了。你们这么久没见，要不要我帮您安排安排？算了吧，今天还有很多事情没有做，你快去安排一下下午的会议吧。好的。白总明明很想霍总，为什么要忍着？凌晨过十二点，熄灯的便利店。你的外套还留在我这个时间，小易是不是已经到了？嗯喂，不好了，白总，不同乘坐的飞机，没事吗小易，小易，你出来吧！我知道你给我开这种玩笑，就是想让我来找你的。我来了，我来了，你快出来吧，小易！你看呢。其实我早就接受你了，我早就爱上你了。我只是，我只是一直过不去自己心里这道坎，我后悔了，我真的后悔了，我不敢推开你。我爱你，我爱你，我真的很爱很爱你。这两年。我每天都在想你，我求求你，我求求你，快出来吧，你不要吓我了，求你出现，求你出现，我就跟你在一起，小易，小易，小易，我就知道。白总，霍总已经遇难了，我是来接您去见他最后一面的月月，你回来了！你为什么要跟我开这种玩笑啊？你是把我吓死了！月月，你还记得吗？我第一次跟你表白的时候，就在这个照片房。月月，我第一次见你的时候就爱上你了，一直到现在，你一直都是我最爱的人。离开你的这两年，我每天都想你想的撕心裂肺，但我只能忍着不来找你。
我怕，我怕你一次次把我推开。月月，这么多年，我一直努力做好每一件事情，就是为了让你看到我变得更成熟、更稳重，能够真正成为一个强大、可以保护你的男人。这么多年，我一直患得患失，小心翼翼，直到亲口听见你说你爱我，我才敢迈出这一步。我只想告诉你，不管多少年，我都爱你，深深的爱着你。你愿意嫁给我吗？是想要画你的手，你看我过目渺小一颗我，因为你有梦可做。也许你不会为我停留，那就让我站在你的背后。我可以跟在你身后，像影子追着光梦游。我可以等在这路口，不顾你回。